शुरू कर टपिक टी और क्वालिटी मडलिंग देखी <coughs> तो मडलिंग बड़ अंश क्या हम पल्यूशन बुजते हैं कारण इंडस्ट्री जरा चाल बेसिकाली इंडस्ट्रियल इंजिनियर जाडलिंग एयर क्वालिटी मडलिंग पल्यूशन कंट्रोल करा जाए तो हलो बेपारे सिलेबास देखी प्रथम दिखे कथा बार्ता सो आस्ते आस्ते स्लैडर दिखे जाशन छाइड सरान उपाय देखते पल्यूशन कंट्रोल डिवाइस आटार सम्पर्क इंडस्ट्री तेजिकेटिक प्रिपिटर यूज करब ना बैग हाउस यूज करब जेटा दिए मैला धूला बाली गोल तो मेजारमेंट तो तुम अनेक बस नामा जा कारण हमले इलेक्ट्रिकल मैथमेटिक्स प्रसिपाल मडलिंग टेक्निक गेक्निक यूज कर मानुडेंटूशन पड़े आज उंड पढ़ा 
কানেক্ট করার চেষ্টা করতেছে আর কি তো আমাদের অ্যাটমসফিয়ার যেটাকে বলি সেটা বিভিন্ন লেয়ারে বিভক্ত করছে বিজ্ঞানীরা তার মধ্যে প্রথম যে লেয়ারটা আমরা যেখানে থাকি সেটা হচ্ছে স্ট্রপোস্ফিয়ার বলে ঠিক আছে তার উপরে স্ট্যাটোস্ফিয়ার তারপরে ম্যাসোস্ফিয়ার তারপরে থার্মোস্ফিয়ার স্ট্যাটোস্ফিয়ারে আমাদের মেইন যে কনসেপ্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং পলিউশন কন্ট্রোল ইত্যাদি বেসিক্যালি ট্রপোস্ফিয়ার নিয়ে আমরা কাজ করব এবং স্ট্যাটোস্ফিয়ারের কাজ হচ্ছে অনেকটা সায়েন্টিস্টদের ব্যাপার যারা আর কি ওইটা নিয়ে কাজ করে স্ট্যাটোস্ফিয়ারে যেমন আমাদের ওজন ডিপ্লেশনের কথা শুনতে পারো গ্রিন হাউস গ্যাস ইফেক্ট ইত্যাদি যে কনসেপ্ট গুলো আছে সেইখানে ওজন বা অনেক উপরের লেয়ার যেটা আর কি সেটাতে ওই স্ট্যাটোস্ফিয়ার আর স্ট্রপোস্ফিয়ার হচ্ছে নিচের যে লেভেলটা আছে যেখানে অক্সিজেন আছে এবং এটার কনসেন্ট্রেশন নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলায় থাকে নাইট্রোজেন কতটুকু থাকে প্রায় সেভেন্টি নাইন পারসেন্টের মতো থাকতেছে তো এটা হলো ব্যাপার আর অক্সিজেনটা একুশ পারসেন্টের মতো থাকে তো এটা নিয়ে কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা যদি স্ট্যাটোস্ফিয়ারে যাই সেখানে কিন্তু ওজনের একটা লেয়ার থাকতেছে সো আমরা এখানে একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি যে আমাদের বিভিন্ন লেয়ারে অক্সিজেন মানে অ্যাটমসফিয়ারের যে ইয়ারের বিভিন্ন কেমিক্যাল কম্পাউন্ড গুলা ডিফারেন্ট হয়েতে রয়েছে ঠিক আছে সো সেই জন্য বিভিন্ন লেয়ারের জন্য সেটা যেটা এক লেয়ারে কাজ করলে ভালো আরেক লেয়ারের জন্য কিন্তু এটা ক্ষতিকর আমরা পলিউশন বলতে কি বুঝতেছি পলিউশনটা হচ্ছে কোনো যেটা হিউম্যান বিয়িং এবং অন্যান্য প্রাণী জগতের জন্য কোন ক্ষতিকর যদি কোনো একটা এনভারনমেন্ট এনভারনমেন্ট বলতে এখানে পার্টিকুলার কেস যেমন ট্রপোস্ফিয়ার যদি থাকে যেটা হচ্ছে ক্ষতিকর কোনো কেমিক্যাল আসলো আনওয়ান্টেড জিনিস সেটা হচ্ছে পলিউশন সোজা কথা আর কি তো এখন স্ট্যাটোস্ফিয়ারটা হচ্ছে ওজন এবং ওজন জাতীয় যে মানে কেমিক্যাল কম্পাউন্ড গুলা গ্যাস গুলা রয়েছে সেইখানে থাকতেছে আবার থার্মোস্ফিয়ার ম্যাসোস্ফিয়ারে আয়নিক কম্পাউন্ড থাকতেছে এখন এক লেয়ারের জিনিস যদি আরেক লেয়ারে চলে আসে তাহলে সেটা কি হবে ক্ষতিকর হবে যেমন ট্রপোস্ফিয়ারে আমাদের হচ্ছে নাইট্রোজেন সেভেন্টি নাইন পার্সেন্ট হচ্ছে অক্সিজেন থাকার কথা বা ভলিউমে আর ওয়ান পার্সেন্ট হচ্ছে অন্য অন্য অনেক ধরনের গ্যাস থাকে যেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি থেকে পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি থেকে লোকালি এটা অনেক কিছু হয় যেমন আর্গন আসতে পারে তারপরে আর্গন থাকে কিন্তু পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রির জন্য সেটা আর্গন হতে পারে হাই টেম্পারেচার যখন বার্ন করা হয় শিখাগুলো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে কি বলে জোড়া লাগানো হয় যেটা আর কি এসব ক্ষেত্রে আর্গন ইউজ করে বা কোনো লেয়ারে অন্য যে কেমিক্যাল গুলা বের হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি এটা হচ্ছে প্রায় ওয়ান পার্সেন্টের মতো সো এই লেয়ারের মধ্যে এখন কোনো কারণে যদি আমাদের ওজনটা এই ট্রপোস্ফিয়ারে চলে আসে তাহলে সেটা কি আমাদের জন্য ভালো না খারাপ নর্মালি আমরা এই লেয়ারে থাকার কথা না এই লেয়ারে যদি ওজন চলে আসে তাহলে সেটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর সো এই যে জিনিসটা হচ্ছে ক্ষতিকরটা কেন ওজনের এখানে সে ওজনটা কি করে উপরের স্ট্যাটোস্ফিয়ার লেয়ারে ইউভি রেটাকে বাধা দেয় ঠিক আছে সো আমাদের ওই ইউভি রশি অতিরিক্ত না এসে আমাদের শরীরকে রক্ষা করে এখন আমাদের স্ট্রপোস্ফিয়ারে যদি ওজন চলে আসে তাহলে সে কি করবে আর উপর দিকে যেতে দিবে না একটা থার্মো ফটোকেমিক্যাল যেটাকে বলে আর একটু পরে আমরা যাচ্ছি সেই লেয়ারে একটা স্মোক লেয়ার তৈরি করে ফেলবো সো এইটা হচ্ছে এখানে একটা প্রবলেম সৃষ্টি করবে তখন টেম্পারেচার কি হয়ে যাবে হাই হয়ে যাবে নিচে এবং উপর থেকে কোনো রে আসতেছে না সো এখানে একটা প্রবলেম তো এটা আমাদের প্রাণী জগতের জন্য ক্ষতিকর হয় সো এই হচ্ছে বিভিন্ন লেয়ারের আমাদের গল্প ছিল আর ফ্লেয়ারের কথাটা কি জিনিস ফ্লেয়ার বা ডিসপার্সন হবে কিন্তু আমরা জানি যে যেমন পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি বলো যেখানে ন্যাচারাল গ্যাস বা অন্য জিনিসগুলোকে ফুয়েল হিসাবে ইউজ করতে আসে সেখানে এরকম সবসময় জ্বলতেছে বিশেষ করে আরো পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি চলে গেলো জিনিস এটাকে ফ্লেয়ার বলতে আসি আমরা ফ্লেয়ারটা আছে ইন্ডাস্ট্রিতে অতিরিক্ত যে কেমিক্যালস গ্যাসিয়াস পদার্থগুলো আছে সেটাকে পুরাই দেওয়া হচ্ছে ইনসিনারেশন করে সেটা আর একটা জিনিস বিভিন্ন ভাবে সেটাকে যাতে কম আনওয়ান্টেড গ্যাস তৈরি করে আর কি যেহেতু যেমন হাইড্রোকার্বন যদি থাকে যেমন 
আমাদের পেট্রোল জাতীয় পদার্থগুলা কি জিনিস হাইড্রোকার্বন থাকতেছে সেটাকে পুরাই দিলে কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে কম ক্ষতিকর সো আমাদের এইখানে এটা হলো এখানে মেইন গল্পটা আর কি আচ্ছা মডেল সম্পর্কে ওই যে একটু কথাবার্তা বলা হয়েছিল যে মডেলটা আমরা ইউজ করি কি জন্য সেটার কিছু বলা হয়েছে যে মেজারমেন্ট করাটা হচ্ছে অনেক বেশি অনেক রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল নিতে হচ্ছে সেখানে অনেক কম সময়ের মধ্যে করা যায় এবং সেই কনসেপ্ট গুলো এখানে আসছে আর কি আচ্ছা আমি এই স্লাইড গুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দিব আমি একটু তোমাদের এটা ফার্স্টই তো আমি একটু স্লাইড গুলা বানাচ্ছি যেহেতু তারপরে আমরা দেখতেছি এখানে দেখো আমাদের যে মডেলটা আছে কেন আমাদের ইয়ার কোয়ালিটি বা ইয়ার অন্য জিনিসগুলা জানা দরকার কি কি জিনিস জানা দরকার তাহলে আমরা যে এই যে লেয়ারটা দেখলাম বিভিন্ন লেয়ারটা দেখতেছি এটাকে বলতেছি হচ্ছে মেট্রোলজি ঠিক আছে মেট্রোলজিক্যাল সাইটেড তো এখানে মেট্রোলজিক্যাল জিনিসটাকে ইয়ার কোয়ালিটি মডেলিং যে মডেলটা আমরা যখন করতে যাচ্ছি আর আমরা মডেল করা মানে তো সবাই জানি যে কোনো জিনিসকে ম্যাথমেটিক্যাল একটা ফিজিক্যাল কনসেপ্টের মাধ্যমে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করাটাই হচ্ছে মডেলের গল্পটা তো সেটা আমরা অবশ্যই কি থাকে যদি ইকুয়েশন থাকে সেখানে কি থাকবে এ প্লাস বি প্লাস এ এক্স প্লাস বি এক্স বি ওয়াই প্লাস সি এরকম বা আরো কিছু ইকুয়েশন এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স স্কোয়ার বা এরকম অনেকগুলো ইকুয়েশনের সমন্বয়ে থাকতেছে সো কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাইম ডোমেনে কাজ করতেছে যদি হয় টাইমের সাথে ভেরি করে ভেরিয়েবলগুলা সেটাকে তখন কি আসতেছে ওডি ইকুয়েশন ওডি ইকুয়েশন কি আমরা তো জানি নাকি ওডি কি জিনিস অর্ডিনারি ডিফেন্সিয়াল ইকুয়েশন না সো অর্ডিনারি ডিফেন্সিয়াল ইকুয়েশন যদি থাকে তখন আমাদের সেই সিস্টেম রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য সরি স্লাইড চলে গেছে ইনিশিয়াল বাউন্ডারি কন্ডিশনের একটা ব্যাপার আছে আর কি ফ্যাক্টর আসতেছে মেট্রোলজির ব্যাপার আসলো আমরা দেখাইলাম যে কি বলে ইমিশন যেটা হচ্ছে সেই ইমিশন যদি হয় আমাদের এই যে ফ্লেয়ারের যে ইমিশনটা হচ্ছে আমরা সবাই ইন্ডাস্ট্রি তোমরা যেহেতু দুইজন ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করো খুব ভালো কথা ফ্লেয়ারের যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেই কারণে ইমিশন একটা ফ্যাক্টর না তাহলে ইমিশনটা যে হচ্ছে আমাদের এই মেট্রোলজিক্যাল কন্ডিশনের সাথে কিন্তু এই ইমিশনের গ্যাসটা কত দূর যাবে বা কিভাবে যাবে সেই ফ্যাক্টরটা আইডেন্টিফাই করবে আর কি ঠিক আছে তো এই হলো ব্যাপারটা কারণ এখানে দেখো যদি হাই স্পিডে ইমিশন আসতে পারে এটা তো তোমার কতটুকু গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে সেটার উপর এটার ক্যারেক্টারিস্টিকসটা ডিপেন্ড করবে তারপর মেট্রোলজিক্যাল কন্ডিশন যেমন হচ্ছে উইন্ড স্পিডটা কীরকম আসতে আছে উইন্ড আর কি তোমার দিকে যাচ্ছে ইমিশনের দিকে না বিপরীত দিকে যাচ্ছে সেটা হলো ইমিশন ক্যারেক্টারিস্টিক সো ইমিশনের এখানে ব্যাপার আছে তারপর হচ্ছে সারফেস প্রপার্টিস এর কথা বলছি আর কি সারফেস প্রপার্টিসটা কি জিনিস আমাদের যা যে ইয়ারের মধ্যে দেখতে পারবা যে আমরা আরো পরে একটু ডিটেলসে যাচ্ছি যাওয়ার আগে একটু বলি যে যদি পানি জাতীয় জিনিস থাকে তাহলে দেওয়ালের মধ্যে যখন আসতেছে থাকা কাছে ইয়ারে বাষ্প সেটা কিন্তু আটকায় যাচ্ছে বা কোনো ধুলাবালি থাকলে ধুলাবালি যদি কোনো ইয়ারে ধাক্কা খায় এই জন্য সারফেসের প্রপার্টিসটা ইম্পর্টেন্ট সো এই ফ্যাক্টর গুলা এবং এদের ভিতরে যে আন্ডারলাইং রিয়াকশনও হয় আর নর্মাল মডেলিং এর ক্ষেত্রে আমরা কাউন্ট করি না কিন্তু হাই লেভেল মডেলিং যেগুলো আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কাউন্ট করে থাকি আচ্ছা তোমাদের তো মডেলিং সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে তাই না আচ্ছা মডেল আর কি তোমরা যেমন ইলেকট্রিক্যালের ক্ষেত্রে সিগন্যালের কতগুলো ইকুয়েশন যেটাতে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম জিরো হয় সেটাতে যে সিমুলেশনটা করা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে মডেল আর কি কথাটা সো এইখানে এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ ভাবে যে কি কি ফ্যাক্টর আমাদের ইয়ার কোয়ালিটি মডেল করতে গেলে লাগে সেই জন্য আমরা এই জিনিসগুলো পড়বো যেমন মেট্রোলজি পড়বো তারপরে হচ্ছে পলিউশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ কেমিক্যাল কি ধরনের আছে সেগুলো আমরা এই জিনিসটাতে পড়বো আর কি এই জন্য এত মানে কথা বলা আর কি এখানে যে রিয়াকশন হলে উইন্ড স্পিড ডিটেকশন সেই ব্যাপারগুলা আমাদেরকে ফ্যাক্টরটাকে মডেলের দিকে যাইতে হয় এখন আমরা মডেলিং এর স্লাইডে পরে আসতেছি মডেল আমরা জাস্ট ইনিশিয়াল ধারণা দিছি অনেকগুলা স্লাইড আছে 
এগুলা আস্তে আস্তে পরে আমরা আসব এখন আমরা যাব হচ্ছে ইয়াতে আমাদের পলুশনের ব্যাপারটা বোঝার জন্য আর কি তো আমাদের যেটা ক্লাসিফিকেশন बेस्ड অন ফিজিক্যাল স্টেট তোমরা কি পুরো 120টা স্লাইডই দেখতে পারতেছো 162টা স্লাইড তোমরা কি দেখতে পারো নাকি না কন্ট্রোল করতে পারতেছো 113 অফ 162 এইভাবে নিচে দেখাচ্ছে छवि প্রবলেম ইয়ার পলুশনে সেটাতে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে এটা বের হচ্ছে ওয়াটার যদি হয় ওয়াটার পলুশন হচ্ছে সয়েলে খুবই সাধারণ এফেক্ট করে কিন্তু মানুষের মেইন সমস্যাটা কোন জায়গায় হচ্ছে এই ছবি দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে আমাদের ইয়ারে কি কি থাকে কার্বন মনোঅক্সাইড থাকে সক্স থাকে মানে CO2 এবং CO এটাকে কক্স মানে সংক্ষেপে বলে আর কি SO2 SO3 এবং S জাতীয় যতগুলো আছে সালফার জাতীয় সেগুলোকে কমবাইন্ডলি বলা হয় হচ্ছে সক্স গ্যাসেস পলুটেন্ট আর কি আর যেগুলো যে ধুলাবালি আছে সেগুলোকে বলা হয় পার্টিকুলেট সলিড ঠিক আছে এই লেড বা এরকম যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল সো এটা আমাদের কোন জায়গায় এফেক্ট করতেছে ছবি দেখে কিছু আন্দাজ করতেছে কোন অঙ্গে আমাদের অ্যাটাক বেশি করতেছে আমাদের ইয়ারটা কিভাবে যায় कार्बनडाइक्साइड কার্বন ডাই অক্সাইডের যে জিনিসটা আছে সেটাকে আমরা CO2 বলতেছি আর CO টা হচ্ছে কার্বন মনোঅক্সাইড কার্বন মনোঅক্সাইডটা আমরা যা মানে তোমরা যেহেতু এনার্জি মডেলিং করছো একটু বোঝার কথা যে আন বার্ন মানে যদি পার্শিয়ালি বার্ন করা হয় তাহলে CO তৈরি হয় ঠিক আছে হাই টেম্পারেচার হলে NO তৈরি হয় সো এই এই ফ্যাক্টরগুলা কারণে আমাদের বিভিন্ন রকম কেমিক্যালস আসে এখন সিও যদি আনবার্নটা থাকে তখন অবশ্যই আমাদের ওই যে তোমরা যেটা দেখলা ফ্লেয়ার করতেছি কারণ হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আকারে যেটা আমরা পাঠা দিতে পারি বা ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড যেটা না হয় ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড হলে একটু পরেই দেখবা যে এটা আমাদের এনভায়রনমেন্টের যে লেয়ার তৈরি করে ওজন তৈরি করার চেষ্টা করে এবং যেটা হচ্ছে প্রবলেমের কারণ হয় কি তো এটা হচ্ছে এখানে বিভিন্ন তাহলে হেলথ ইফেক্টে আমাদের মেইন ফ্যাক্টর আসে হচ্ছে আমাদের এই যে কার্ডিওভাস্কুলার যে ইলনেস গুলো আছে যেমন হচ্ছে জক্ষা তারপরে তোমার অ্যাজমা এই যে জিনিসগুলো সে রেসিপিটরি ইলনেস এটা তৈরি হয় হ্যাঁ আমাদের ওয়ান অফ দা থিং এখন 90 এর সরি 90 না আমরা আমি পাস করছি 2000 এর দিকে ওই সময় পেট্রোল লয় যেটা হচ্ছে পেট্রোল জাতীয় জিনিস আসলো সেখানে একটা অ্যান্টি নকিং কেমিক্যাল ইউজ করতো সেটা হচ্ছে লেড ছিল সো লেডের জন্য ঢাকার ইয়ার পলিউশন খুব খারাপ হয়ে গেছিল তখন মাত্রা খুবই খারাপ ছিল কালো ধোঁয়া দেখা যেত তো লেডটা পরিশোধন করার ওই সময় এখন তো চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে সেটা চেঞ্জ করতে অনেক টাইম লাগছে আর কি সো এইগুলা কিন্তু বিভিন্ন রকম কেমিক্যালের জন্য বিভিন্ন রকম এফেক্ট হয় আমাদের এই যে পার্টিকুলার যে ম্যাটেরিয়াল গুলা তোমরা ইন্ডাস্ট্রিতে যেহেতু আসো আমার থেকে ভালো বোঝার কথা যে পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে স্মোক আছে মানে ধোঁয়া তারপরে তোমার ধুলা বালি এগুলোর আকার কিন্তু ডিফারেন্ট হয় সো যদি যদি বেশি মোটা হইলে যেটা একটু সাইজটা একটু বড় আর কি সেই পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল গুলা কিন্তু নাকের যে ই আছে বা অন্য অন্য জায়গা দিয়ে কিন্তু আটকে যায় পিএম টেন যেটা তোমাদের পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে টেন যেটা টেন ইঞ্জির নিচে যেগুলা সেগুলা অনেক সময় যে নার্সাল ইগুলাতে যে রেসিপ্রেট অঙ্গে আটকা এটাকে সেভ করে ভিতরে ব্লাডের সাথে মিশতে পারে না কিন্তু পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ আমাদের দেশে এখন এটা নিয়ে 
মোর সিরিয়াস হয়েছে যে এটা কিন্তু আমাদের যক্ষা বা অনেক এই ধরনের যে রেসিপ্রেটরি ইলিয়েন্স গুলা তৈরি করার জন্য বেশ কাজ করে তারপরে আমরা দেখতেছি অনেক কিছুতেই ইয়ারের ইফেক্ট এখানে একটু ডিটেলস একটু বলা হয়েছে যে পোলোটেড ইয়ার প্রাইমারি কজ এ ব্রিথিং প্রবলেম সো আমরা দেখছি যে এটা যেহেতু আমাদের রেসিপ্রেটরি প্রবলেম তাই হচ্ছে ব্রিথিং প্রবলেম বলতেছে এবং ডিপেন্ডস অন দা টাইপস অফ তোমার যে ইয়ারের কনসেন্ট্রেশন বা একটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে কি ধরনের জিনিস বের হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের বিভিন্ন রকমের পোলুটেন্ট একুপমেন্ট পোলুটেন্ট বলতে হচ্ছে যেটা থাকা উচিত না সেটাই হচ্ছে যে কোনো কেমিক্যাল যদি থাকে ইয়ারে সেটাকে আমরা ইয়ার পোলুশন বলতেছি সো এই পোলুটেন্ট এখানে অ্যাকুমুলেটেড হইতেছে শরীরের ভিতরে এবং এটা ক্ষতিকর করতেছে এটার ইফেক্টটা এখন আমাদের যে ওয়ার্ল্ডের পপুলেশন মানুষের কিন্তু সবাই আমরা মানুষ অনেক মানুষ আছে না বিভিন্ন দেশে কিন্তু দেখতে পারবা যে কোথাকার মানুষ হয়তো নদীর কাছে বা সাগরের কাছে বাস করতেছে তাদের হয়তো ফুসফুসটা একটু বড় বা তারা হয়তো পানিতে ডাইভ করতে পারে আবার ধরো মঙ্গল বা এই ধরনের জায়গার মানুষগুলা কিন্তু অনেক হাই অ্যাটমসফিয়ারে থাকে অর্থাৎ হচ্ছে অনেক উচ্চতায় থাকে সি লেভেল থেকে সি তো এদের কিন্তু শারীরিক ই হয়েছে যে এটাতে তারা এখানে থাকতে পারে কিন্তু আমার তোমার মতো মানুষ কিন্তু যায় দেখা যাবে কি ব্রিথিং প্রবলেম হচ্ছে ঠিক আছে সো পার্সন টু পার্সন এই কারণে যে কেমিক্যাল গুলো আছে সেটার ইফেক্টটা কিন্তু ডিফারেন্ট হ্যাঁ সার্টেন গ্রুপ এখানে আবার বলছে সার্টেন গ্রুপের কথা বলছে যেমন ইল্ডারলি পিপুলরা তারা স্বাভাবিকভাবে কি অনেক ধরনের অসুস্থতা থাকে আমার যেমন বয়স হয়ে গেছে তোমাদের বয়স একটু কম আছে তোমরা দেখতে পারবে দৌড়াতে পারতেছো আমি যেহেতু একটু বয়স হয়ে গেছে বা আমার কাছাকাছি যারা আছে ফিফটির কাছাকাছি বা ফর্টি ফাইভের উপরে প্লাস মাইনাস হয় তারা কিন্তু এখন ওই পরিমাণ দৌড়াতে পারবে না কম্পারিজনটা সো হাই রিস্ক গ্রুপ বলতে ইল্ডারলি বোঝাচ্ছে ইনফ্যান্ট বোঝাচ্ছে প্রেগনেন্ট এরা কিন্তু ক্রনিক ডিজিজ গুলাতে খুব বেশি আক্রান্ত হয় আর কি এই হলো এখানে কথাটা বলা হয়েছে আর কি তারপরের স্লাইডে যদি যাই এখানে যে আমরা যে কথাগুলো বললাম যে বিভিন্ন রকমের পোলুটেন্ট যেগুলো আছে সেই পোলুটেন্ট গুলার আহ ইফেক্ট গুলা বই আরো ডিটেলস আছে মানে ইফেক্ট গুলা একটু মোটামুটি ফলো করলেই হবে আশা করতেছি কারণ তোমরা তো ইলেকট্রিক্যাল এখন এক্সপেক্ট আমি কমই করতেছি যে তোমরা আরো বেশি ডিটেলস যা হারাই গেলে মুশকিল এই জন্য আমি আবার এত বেশি এক্সপেক্ট করতেছি না আরকি আমাদের যেটা আর কি তোমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যাবে কারণ কেমিক্যাল টার্ম গুলা হয়তো একটু বুঝতে কঠিন পড়লে কোনোটাই কোনো ব্যাপার না আমার সাথে যখন পিএইচডি করে আহ এক ছেলে লিভিয়া পেট্রোলিয়ামে চাকরি করতো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সে পিএইচডি করতে ছিল আমার সাথে আর কি উনি পিএইচডি করছে হচ্ছে আহ ইয়েতে আমার সাথে কেমিক্যাল আর কি পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন হ্যাঁ উনি ইলেকট্রিক্যালে ওই ইয়েতে পড়াশোনা করা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু কোনো কারণে আইসা আবার সে পিএইচডি করতে আসছে হচ্ছে পেট্রোলিয়াম কারণ তার চাকরির জব রেসপন্সিবিলিটি হ্যাঁ সো এটা ইচ্ছা থাকলে পড়াশোনা করলে কোনো ব্যাপার না আর কি কোনো জিনিস একটু টার্ম গুলো একটু বুঝতে ই হয় মানুষ অনেকে এনিওয়ে আমরা যেটা বলতেছিলাম কার্বন মনোঅক্সাইড আমরা জানি যে এটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর এটা আমাদের ব্লাডে গেলে খুব দ্রুত কিন্তু সুসা নেয় আমাদের শরীরের জন্য কোনটা দরকার অক্সিজেন দরকার এটা তো আমরা জানি না সবাই এটা জানার কথা সব ধরনের ইঞ্জিনিয়ার জানার দরকার অক্সিজেনটা কিন্তু কার্বন মনোঅক্সাইডটার প্রতি আমাদের যে ব্লাডে যে অক্সিজেনটা যাচ্ছে সেটা মেইন কাজটা কে নিচ্ছে হিমোগ্লোবিন নিচ্ছে কিন্তু কার্বন মনোঅক্সাইডের মতো জিনিসটা সে কিন্তু খুব দ্রুত কিন্তু কার্বন মনোঅক্সাইড এই কারণে যে বার্নিং করে যে কারণে যে ওইভাবে বার্ন করে যে কার্বন মনোঅক্সাইড করে ফেলা আছে সালফার ডাইঅক্সাইড 
সালফার ডাইঅক্সাইডটা আমাদের কোথায় থাকে সালফার ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে থাকে সালফার যেখানে মেল্ট করতেছে বা সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে হ্যাঁ আমাদের যেমন কোথায় জানি দেখলাম ওয়াটার কেমিক্যালস বা এরকম ওরা আছে ইয়াতে ওরা সালফার তৈরি করতেছে তো ওদের ওইখানে কিন্তু যদিও মোটামুটি পরিশোধিত কিন্তু সালফারের একটা ই চারদিকে যাচ্ছে এবং যাদের শরীর একটু খারাপের দিকে মানে ফিজিক্যালি তাদের কিন্তু এই প্রবলেমগুলো হবে আই রেটেশন হুইজিং চেস্ট টাইটনেস ইত্যাদি ওই সালফার ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে এটা প্রবলেম হবে আবার যদি কেউ ওই ফসফরাস যেমন ফসফরাস পেন্টাক্সাইড দিয়ে ওই কি বলে সার কারখানা ওই চিটাঙের আমাদের ওইখানে যদি যায় তো ফসফরাসের একটা কিন্তু চারদিকে ঘুরতে আসে তো ওটা কিন্তু ওইখানের জন্য প্রবলেম এগুলো স্থানীয় প্রবলেম আর কি তো সালফার ডাইঅক্সাইডটা আর কোথায় থাকতে পারে তোমরা তো ইন্ডাস্ট্রিতে থাকো আর কোথায় মানে সব মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রি গুলা কিছু সালফার ডাইঅক্সাইড ছাড়ে কোথায় থাকতে পারে মানে <laughs> 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 সেটা হচ্ছে ফুয়েল যেটা আছে পেট্রোল বলো ই বলো আমাদের দেশে সালফারের পরিমাণ কম থাকে কোল বা এরকম গুলাতে বেশি থাকে পেট্রোলেও সাধারণত সুইডেনিং প্রসেস মানে যেটা সালফারটাকে রিমুভ করে সেটাকে সুইডেনিং প্রসেস বলে সেটা দিয়ে সালফারটা কমায় ফেলা হয় তা এই হচ্ছে এখানের ব্যাপার তারপর হচ্ছে নক্স নক্স হচ্ছে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এটা সাধারণত ইনডোর এয়ার পলিউশনের জন্য ই হয় কিন্তু যদি হাই টেম্পারেচার বার্নিং হয় তখন কিন্তু নাইট্রিক অক্সাইড হয় এন এবং এনোর প্রবলেমটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু খুব দ্রুত যে অ্যাসিড পরিণত হয়ে যায় নাইট্রিক অ্যাসিড তোমরা জানো যে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড এই দুটা কিন্তু কি হতে পারে আমাদের কি জিনিস করে অ্যাসিড মারাত্মক অ্যাসিড এগুলো ঠিক আছে সো এই অ্যাসিডটা পানির সংস্পর্শে আসলেই এরা ফর্ম করে ফেলায় তো এগুলা যদি আমাদের রেসপিরেটরি অঙ্গে যায় তাহলে এগুলো কিন্তু ওই যে অঙ্গটাকে নষ্ট করে ফেলে ইরিটেশন হয় চেস্টে কফ হয় পেইন হয় ইত্যাদি হইতেছে আচ্ছা ওজনটা কিন্তু তার পরের যে কম্পাউন্ডের কথা বলতেছে এগুলো হচ্ছে মেইনলি হেলথ এর মেইন প্রবলেম গুলা তো ওজন যে জিনিসটা আছে ওজনটা আমাদের কোথেকে আসতেছে অক্সিজেন থেকে অক্সিজেন যদি ভাইয়া ওই ফটোকেমিক্যাল এফেক্ট অর্থাৎ ইউভি রে যদি কোনো কারণে পৃথিবীতে আসা পড়ে বা অন্য হিটিং বা অন্য কোন কারণে তখন ওজন ক্রিয়েট করে এবং ওজনটা আমাদের এগুলো প্রবলেম কফিং রেসপিরেটরি ইত্যাদি প্রবলেম গুলো দেখো এগুলোর কিন্তু প্রবলেম গুলোর নাম গুলা কিন্তু মোরলেস সেম কারণ এগুলো যেহেতু বলা হচ্ছে যে কোরোসিপ টাইপের আর কি ম্যাটেরিয়াল ওজন বলো সালফার ডাইঅক্সাইড বলো যেটা হচ্ছে শরীরে খালি একমাত্র তোমার মাথায় একটু কার্বন মনোঅক্সাইড এর কিন্তু কাজটা একটু ডিফারেন্টলি কারণ এটা যেহেতু হিমোগ্লোবিনের সাথে রিলেটেড ঠিক আছে অন্যগুলা কিন্তু ওই যে তিনটাই কিন্তু আহ একই কাজ করতেছে মোটামুটি মোরলেস ঠিক আছে আচ্ছা এরপর একটা হচ্ছে লেট লেটটা অনেক বেশি লেট তারপর অ্যাসবাস্টস অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে আগে অ্যাসবাস্টস থাকতো অনেক ছাদ টাদ বানানোর জন্য অ্যাসবাস্টস থাকতো এখন কম থাকে লেটটা পানিতে পানির কলও কিন্তু মেইনলি যেহেতু আগে এখন তো প্লাস্টিকের অনেক কল হয় লেটের কল করতো এটা সস্তা দেখে যে ইগুলাতে তো এটা আমাদের ওই যে এনিমিয়া মানে রক্ত শূন্যতা তারপরে ব্লাড প্রেশার কিডনি ইত্যাদির ডিসঅর্ডারের জন্য এটা দায়ী ছিল আমাদের এই বললাম না যে দুই হাজার সালের দিকে ঢাকায় খুব লেটার পলিউশন হতো এবং এটা ওয়ার্ল্ডে তখন মোটামুটি রেকর্ড করা হয়ে গেছিল ঢাকায় হাই পলিউশন হচ্ছে আর কি তো পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে যে ধুলা বালি ইত্যাদি যেগুলো আছে সেগুলো অ্যাজমা ব্রঙ্কাইটিস লাং ক্যান্সার হ্যাভি মাটাল পয়জনিং ইত্যাদি 
তৈরি করে থাকে धूलाबाली जो जिन तुम्हारे কার্বন সালফার রেগুলার কোন আকারে যেগুলো আছে সালফারের যেমন তুমি ভাসতেছে ফসফরাস যেমন তোমার ফসফরাস ইন্ডাস্ট্রিতে বাতাসের সাথে ভাসতেছে সো ওগুলা হচ্ছে এই পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়ালের মত হেভি মেটাল এইগুলো এই কনসেপ্টটা আসছে আমরা একটু পরে যাচ্ছি আর কি আসলে স্লাইডের শর্টকাট করতে যাই একটু সমস্যা হয়ে গেছে সিরিয়ালি ই করতে যাই ওকে আমরা क्षति डेस्क्रिपन देर कथा प्रपार्टी क्षति प्रपार्टी क्षति की যেমন মেটাল করড ফাস্টার যদি তোমার ওই করোসিভ ম্যাটেরিয়াল থাকে ক্লোরিন থাকে ই থাকে এগুলা কিন্তু মেটালকে করড করে ফেলে একটা জিনিস খেয়াল করলে যে যদি লোহার পানি এবং বাতাসের সংস্পর্শ দুইটা সংস্পর্শ আছে তখন কিন্তু বেশি কাজ করতেছে সো এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম আর কি পেইন্ট আমাদের বিভিন্ন স্ট্রাকচারকে রক্ষা করার জন্য ইউজ করা হয় পেইন্টও কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে যায় Depends on the quality of the print. Again, it will be different type of paint. As interior, outside, and a lot of layer of the paint. And a lot of paint is used. And a different color of the paint. Paint is used to be wrong. It is used to be used to be wrong. It is used to be used to be used to be used. It is used to be 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 used. তারপরে রাবার টায়ার ইত্যাদিতে যে ওজন থাকলে ক্র্যাকিং হয়ে যায় কি ইফেক্ট অফ প্রপার্টিস আর কিছু বর্ণনা বইটই থেকে নাও হয়েছে আর কি আর আমাদের যে যেটা বলতেছিলাম যেমন হচ্ছে যদি ধুলা উড়তে থাকে তাহলে তো আমরা আসলে জিনিসপত্র দেখা তো একটু মুশকিল তাই না ধুলা উড়লে দেখা যায় দেখা যায় না তারপর যদি কুয়াশা থাকে অর্থাৎ এটাও তো এক ধরনের পার্টিকুলেট ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে পড়তেছে সো এই ধরনের পার্টিকুলেট যে পানি বা ইত্যাদি থাকলে মানে দেখা যেটা দেখা উচিত সেটা দেখা যায় না আমাদের ছোট সময় একটা গল্প ছিল সেটা হইতেছে যে মরুদ্যানে মানুষ পানির জন্য দৌড়াইতেছে তো পানি যে মনে করতেছে এখানে সামনেই পানির ই আছে কিন্তু স্ক্যাটার্ড কারণ হচ্ছে লাইটটা যে এরকম স্ক্যাটার্ড হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে সো সে আসলে অন্য জিনিসটা দেখতেছে এই কারণে মানুষ ওইখানে পানি মনে করে কাছে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে স্ক্যাটারিং প্রবলেম হইতেছে আর কি স্ক্যাটার হয়ে যায় ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফায়ার কম্পোজিশনের জন্য আমাদের ইয়ারের পলিউশনের জন্য এবং এটা দেখা যায় যে যদি বৃষ্টি পড়ে তখন এই যে ধুলা বালি ইত্যাদি কিন্তু কমে যায় তখন কিন্তু আকাশ কি পরিষ্কার দেখা যায় এই হচ্ছে এটা মানে মেইন কথাটা আর এর পরের যে জিনিসটা পরের স্লাইডটাতে গ্লোবাল কিছু প্রবলেমের ই মানে ছবি দেওয়া হয়েছে আমরা এই জিনিস নিয়ে খুব বেশি ডিটেলসে যাব না কারণ হচ্ছে গ্লোবাল প্রবলেম যেমন হচ্ছে এসি ড্রেন হয় এসি ড্রেনে এখানে ফার্স্ট এডটা ছবিতে দেখতেছো নকস এবং সক্স এর কথা যেটা বললাম ইন্ডাস্ট্রি মেইনলি এই দুইটা বেশি আর কি করে ই করে এগুলো কি করে নকস এবং সক্স তোমরা যেহেতু সবাই কম বেশি একটু অল্প স্বল্প কেমিস্ট্রি পড়ার কথা সো এরা এনো এক্স এর সাথে যদি তোমার ওয়াটার আসে তো এটা মিলে ন্যাট্রিক অ্যাসিড বানায় আর ওইটা হচ্ছে সালফারিক অ্যাসিড বানায় কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বনিক অ্যাসিড বানায় সো এই ধরনের জিনিসগুলো আগেকার যে স্ট্রাকচারগুলো আছে তাজমহল বলো এই ধরনের লেয়ারে সে তাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যায় কারণ ওগুলা লাইম স্টোন জাতীয় জিনিস ইউজ করতো এখনকার দিনের প্রযুক্তি কিন্তু ডিফারেন্ট যে বিল্ডিং স্ট্রাকচারের জন্য কারণ আমাদের এনভায়রনমেন্টটা 
আগের থেকে খারাপ হয়ে গেছে এরপরে আরেকটা জিনিসের দেখানো হয়েছে যে গ্রিন হাউস এর এফেক্ট হয় এবং ওজন লেয়ারের যেটা হচ্ছে ওজন লেয়ারের নাম শুনছো না ওজন ডিপ্রেশন আমরা সবাই একটু শোনার কথা ওজন লেয়ারে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস ইউজ করা হয় গ্যাস ইউজ করলে রেফ্রিজারেটর বা এরকম জিনিস যেটা হচ্ছে কম্প্রেসর জন্য ইকুইপমেন্টে ইউজ করা হয় সেই ধরনের গ্যাসগুলো আমরা ইচ্ছাকৃত ছাড়তেছি না কিন্তু কোনো জিনিস কিন্তু নিশ্ছিদ্র করা যায় না সো কিছু গ্যাস বের হয়ে যায় সেই জন্য গভর্নমেন্ট আমাদের দেশের গভর্নমেন্টও এটার প্রসেসিং করতেছে আমাদের কেমিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এটার সাথে কিছুটা জড়িত সেই জন্য জানি যে মানে ওই ধরনের কেমিক্যাল গুলা ইউজ করলে সেটা ওজন এর সাথে বিক্রিয়া করে আকাশের যে ওজন লেয়ার আছে সেটাকে কমাই দেয় সো এই জন্য মন্ট্রিল প্রোটোকল বলে একটা জিনিস আসছিল সেটা প্রোটোকলে বাংলাদেশ সাইন করছে এবং সেই জিনিস ই করতে পারে আর গ্রিন হাউস গ্যাস হচ্ছে যে একটা লেয়ার আস্তর তৈরি করে ফেলছে আস্তর তৈরি করে ফেললে হিট অত্যাধিক হচ্ছে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাইরে যাচ্ছে এই কিছু হচ্ছে আমাদের এয়ার পলিউশনের জন্য ইফেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি আর আমাদের এখানে কিছু একটু ডাটার মতো দেওয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে ঢাকার এয়ার পলিউশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা মনে হলে সেরকম হচ্ছে তারপরে যদি আমরা দেখি যে রাজশাহীটা একটু কম হচ্ছে এই হচ্ছে ব্যাপার যেহেতু এখানে ইন্ডাস্ট্রি কম সেই জন্য ই হয় ইন্ডাস্ট্রি গুলাতে আমরা সবাই জানি যে তোমাদের যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিতে থাকো যে চারদিকে কিন্তু গাছপালা দেওয়া হয় গাছপালা দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন যে জিনিসটা বের হচ্ছে সেটা যাতে ই হয়ে যায় আরেকটা হচ্ছে এটা ভিজুয়াল মেজারমেন্ট যে তোমরা কতটুকু একটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমরা পলিউশন করতেছি সেটা কিন্তু গাছপালার স্যাম্পল থেকে কালেক্ট করে এটা টেস্ট করা হয় যে আসলে কি করতেছে আর কি সো চারদিকে বনান সবুজায়নের এটা একটা উদ্দেশ্য থাকে আর কি আচ্ছা আর একটা এখানে একটা টার্ম হচ্ছে ইয়ার কোয়ালিটি বলতেছি আমরা ইয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স হিসাবে বিভিন্ন দেশে এটার স্কেল আর কি যে ভালো গুড ব্যাড এনভারনমেন্ট যেটা আছে তো এখন এই গুড ব্যাড এনভারনমেন্টাল যে ব্যাপারটা অনেক দেশ এটা মার্কিং করতেছে তো এর কারণটা হলো যে যদি ওই যে খারাপ ইয়ার থাকে তাহলে সেটা আমাদের জন্য অবশ্যই হচ্ছে ক্ষতিকর এই কারণে সেটা ই করার জন্য ইন্ডেক্স থেকে বোঝার চেষ্টা করা হয় আর কি আচ্ছা আর আমাদের দেশ বেশ কিছু ল আছে টু থাউজেন্ড ইত্যাদি এই ল নিয়ে তোমাদের খুব বেশি জানার দরকার নাই মানে আমি সিলেবাস এটা দিয়ে মুখস্ত করানোর নাই কিন্তু তোমাদের কাজের জন্য এটা স্লাইডে রাখা হয়েছে যাতে তোমরা একটু সময় পাইলে একটু দেখলে আর কি যে স্ট্যান্ডার্ড আমাদের সেট করা আছে পি এম টু পয়েন্ট ফাইভ ইসি আর নতুন নতুন ল আসতে আসতেছে এটা আমাদের আন্ডার গ্রেড একটু পড়ানো হয় আর এটা জাস্ট রাখার জন্য যে অনেক সময় দরকার পরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এই ক্লাসিফিকেশন রেড ক্যাটাগরি তারপরে অরেঞ্জ এ অরেঞ্জ বি গ্রিন ক্যাটাগরি ইন্ডাস্ট্রি গুলো ভাগ করা আছে এটা তো ইন্ডাস্ট্রিতে এই নাম শোনা হয়েছে তাই না लिखा তো এটা দেখে পেনি হওয়ার কিছু নেই তোমাদের হয়তো ডাটা গুলা জানা থাকলে সুবিধা হবে যেহেতু ইয়ার পলিউশনের ই করা হচ্ছে এখন আমাদের এই যে যে কথাটা বলা হচ্ছিল পিএম এর কথাটা আমাদের সবার আগে জিজ্ঞেস করছে আমরা পিএম থেকে বিভিন্ন ধরনের যে ই গুলা আছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক গুলা ক্লাসিফিকেশন দেখি আচ্ছা আমাদের দেশে বা যে কোনো দেশে আমরা ইউএস এর খুব মাইনা চলি কারণ হচ্ছে ইউএস হচ্ছে 
এখন কার যুগের কে ই মানুষ তাই না সবচেয়ে টেকনোলজিক্যালি কি বলে অ্যাডভান্স সো আমরা ইউএস এর মাইনাস চলি আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট অফ এনवायरमेंटের প্রথম ল গুলো 9598 7 তারপর মানে এমনি অনেক সময় কানাডা ইপিও টা ভালো আছে ইউরোপিয়ান মানে এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি যেটা আছে তারা অনেকগুলো ল আছে সো ইউএসএ ইপিও থেকে আমাদের হচ্ছে স্ট্রাকচারালি আমরা ভাগ করা এবং এই বই এর মধ্যে এই যে এটা হলো যে নার্ভিস না কি জানি বইটার নাম বললাম না সেই বইটাতে এই ভাগ করা আছে আর কি এখানে ওই অনুসারে আমাদের স্লাইড গুলা বানানো হয়েছে তবে আমি যেহেতু বিশেষজ্ঞ না সেই স্লাইডটা স্লাইডের অনেক কন্টেন্ট আমি অন্য স্যারদের কাছ থেকে নিছি আর কি সো এটা হলো ব্যাপার আর কি সো আমি এত সুন্দর স্লাইড বানানোর কারণ নাই কারণ আমি তো এনवायरमेंटের বিশেষজ্ঞ না তো এনवायरमेंट প্রোটেকশন এজেন্সি যেটাকে বলতাছি ইউএস এর ইপিএ সে দুই ধরনের কেমিক্যালস কে ক্লাসিফাই করছে হ্যাজার্ডাস কথাটা যেগুলো হচ্ছে খুবই খারাপ সেটাকে হ্যাজার্ডাস বলতাছে আর ক্রাইটেরিয়া পলুটেন্ট বলতেছে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে মোটামুটি খারাপ আর কি ইয়াতে সো যেমন তোমার কার্বন মনোঅক্সাইড যদি ইয়ারে থাকে কথার কথা বলতেছি সো এটা কিন্তু বা ওজন যদি থাকে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড আছে নক্স আছে ইত্যাদি থাকলেই যে তোমার জন্য তুমি মানে মারা যাবে এমন কিন্তু কথা না কিন্তু এখানে যে ফ্যাক্টরটা হচ্ছে যে কতটুকু তুমি কতক্ষণ ধরে আছো সেটার উপর এই তোমাকে এফেক্ট করবে তো এই এই ধরনের যে কেমিক্যাল গুলো আছে যে একটা লম্বা টাইম মোটামুটি টাইমে তুমি বাসবা বা এই হবে ডিটারমেন্টাল এফেক্ট তৈরি করবে হিউম্যান বিইং এর উপর সেগুলারে বলতেছি আপনার ক্রাইটেরিয়া আর যে হ্যাজার্ডাস হচ্ছে খুবই খারাপ ঠিক আছে সো এই এটাকে ছয়টা কেমিক্যালস এর নাম বলছে যেগুলো হচ্ছে মেইনলি অনেক সময় থাকে মোর অর লেস মোস্ট অফ দা এনवायरमेंटে থাকে সেগুলো হচ্ছে কার্বন মনোঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড আর কার্বন ডাইঅক্সাইড তো হচ্ছে ইয়ারে থাকবে এটা হচ্ছে মেইন কম্পাউন্ডের একটা নক্স নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এগুলো হচ্ছে নক্স বলে সক্স হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড এস টু এস ইত্যাদি তোমাদের দেখবে যে কোনো কারণে যদি ইয়ারের কোয়ালিটি মেজারের ডাটা দেখো দেখবে যে এস টু এস কতটুকু আছে এস ও সালফার ডাইঅক্সাইড কতটুকু আছে এটা লেখা থাকে আর কি সো ওগুলো হচ্ছে সক্স একবারে বলতেছে লেড পার্টিকুলেট ম্যাটার ঠিক আছে এগুলারে বলতেছে এটা হচ্ছে এমন না যে তোমার থাকলেই মরে যেতে হবে আর কি আর এখানে একটু ওই কত লিমিটটা ওই বইয়ের থেকে স্লাইডটাই করা হয়েছে আর কার্বন মনোঅক্সাইডের কথা বলছে যে কার্বন মনোঅক্সাইডটা প্রবলেম্যাটিক হচ্ছে কারণ হলো যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কার্বন মনোঅক্সাইড দুটো হচ্ছে কালারলেস জিনিস বাতাস কি দেখা যায় বাতাসে কোনো রং আছে বাতাসে কোনো রং নাই তাই না না রং আছে মেইনলি কোনো বাতাসের রং নাই রং নাই হ্যাঁ खेल रेड सेल बोलते हिमोग्लोबिन তো এটা কার্বন মনোঅক্সাইড কিন্তু এক্সট্রিমলি ডेंजरस এই কারণে কারণ সে ওই অক্সিজেন ট্রান্সপোর্টেশনে বাধা দেয় কারণ হিমোগ্লোবিন বেশি আকর্ষিত হয় কার দ্বারা কার্বন মনোঅক্সাইড তার এই কারণে তারতারি মানুষটা বুঝে যায় এই হলো ব্যাপারে যে এখানে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে যেটাতে বোঝার জন্য যে কি রকম ডेंजरस হতে পারে তো আমাদের এই যে কার্বন মনোঅক্সাইড আছে তাহলে কার্বন মনোঅক্সাইডটা কোথা থেকে আসছে আনবার্ন মানে হচ্ছে যে পার্শিয়ালি যদি বার্ন করা হয় কোনো কারণে কোনো জিনিস তখন কিন্তু কার্বন মনোঅক্সাইড হয় এবং এই যে অটোমোবাইল এক্সজস্টের কথাটা আমরা বলতেছি অটোমোবাইল এক্সজস্টের কারণটা কি আমাদের দেশে এটা মেজর প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা কিন্তু পুরনো গাড়ি ইউজ করি যেটা হচ্ছে পার্শিয়াল ই করে কি করে বার্ন করতেছে সো অক্সিজেনের পরিমাণটা কম হচ্ছে এবং সে ইফিসিয়েন্টলি বার্ন করতে পারে না সেই জন্য কার্বন মনোঅক্সাইড তৈরি হয় অটোমোবাইল এক্সোস থেকে এবং আমাদের হচ্ছে এটা কি কি বলে রিকন্ডিশন গাড়ি না রিকন্ডিশন গাড়ি আমরা ইউজ করে থাকি 
তো এই জন্য এটা একটা প্রবলেম তারপর কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিন ভেহিকল যেগুলোতে তোমার সিভিল কনস্ট্রাকশন বলো এই বলো যেগুলোতে হচ্ছে কি বলে হাই লেভেল হাই হায়ার হাইড্রোকার্বন বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে যারা মোটা ধরনের যেগুলো আছে বার্নিং অয়েল টয়েল রয়েছে ডিজেল তো পাতলা আরও পাতলা হচ্ছে এলপিজি যত ইয়ের দিকে যাবে তত হচ্ছে হায়ার লেভেলের হাই হাইড্রোকার্বন চেনেন যেগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু কার্বন মনোক্সাইড বার্নের পসিবিলিটি বাইরে আর কি কুকিং এই যে উড বায়োমাস বার্নিং ন্যাচারাল ইত্যাদি থেকে কার্বন মনোক্সাইড এই জন্য আমাদের এই অটোমোবাইল বলো বা ইয়াতে বলো আমাদের দেশে যখন এই প্রবলেমটা ওই যে দুই হাজার সালের দিকে তখন এয়ার পলিউশনের খুবই প্রবলেম তখন আমাদের বুয়েটের আমাদের যে সাররা আছে তারা প্রস্তাব করলো যে ক্যাটালিস্ট ইউজ করা যেতে পারে তো এই ক্যাটালিস্ট ইউজ করে ইয়ার টু ফুয়েল রেশিওটাকে কন্ট্রোল করা হয় যে কোনো বার্নিং প্রসেসে ইয়ার টু ফুয়েল রেশিও একটা কন্ট্রোল করা হচ্ছে ক্যাটালিস্ট দিয়ে যেহেতু কেউ আমাদের গাড়িগুলো পুরোনো সেটা কিন্তু এটা খুব একটা জনপ্রিয় হয় নাই তখন চিন্তা করা হলো অল্টারনেটিভ ফুয়েল যেটা আছে ক্লিনার ফুয়েল সেটা ইউজ করা যেতে পারে যেমন ন্যাচারাল গ্যাস ন্যাচারাল গ্যাস কম্প্রেস করে আর অথবা যে এলপিজি এগুলা ইউজ করার কথা আসলো আর কি কনসেপচুয়ালি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে সক্স সক্সের যে এটাও মোটামুটি কালারলেস একটা জিনিস এটা যত ধরনের গ্যাস পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট আছে কোলে স্পেশালি সালফার থেকে যায় আর যেটা বললা যে পাওয়ার প্লান্টে তোমার যেটা স্পেশাল যে জিনিসটা বললা যে এস এফ সিক্স এরকম জিনিসগুলো যারা ইউজ করতেছে সেগুলোতে সালফার আছে সো ওইগুলাতে আমাদের সক্সের পরিমাণটা খুব বেশি তৈরি হয় আর কি এবং সেই জন্য সক্সটাকে অবশ্যই সরাইতে হবে সেটা কন্ট্রোল ডিভাইস যখন ই করা হয় তখন আমরা সক্সের কথাটা বলি যে এখানে সরানো হয় সক্সটা ডিজলভ হয়ে যায় ডিজলভ হয়ে পানির সাথে আর কি বিক্রিয়া করে রেইন ওয়াটার বা পানির সাথে এই যে এসি ড্রেনের কথা যেটা বলা হয়েছে এস টু ও এসও থ্রি সালফিউরাস এসিড এবং সালফিউরিক এসিড দুইটা উৎপন্ন করে আর কি সক্সের এটা হলো মেইন প্রবলেমটা আর কি নক্সও একইভাবে নক্সের হচ্ছে অ্যানোটা আবার তৈরি হয়েছে হাই হাই টেম্পারেচারে আর নক্স ইজ এ হাইলি ডিএক্টিভ গ্যাস এবং এটা ওয়ান অফ দ্য প্রবলেম হচ্ছে যে এটাতে একটু জায়মান অক্সিজেন সংক্ত তৈরি হয়ে যায় এবং এটা কি করে এই জায়মান অক্সিজেনটা অক্সিজেন যে বাতাসে আছে সেটাকে ওজন তৈরি করে ফেলে আমরা ক্লাসের প্রথম দিকে বলতেছিলাম যে ওজনটা যদি তৈরি হয় তাহলে আমাদের লেয়ারের মধ্যে যদি ট্রপোস্পেয়ারে তৈরি হয়ে যায় তখন ওটাকে বাধার মানে লেয়ারটাকে ব্লক করে দিচ্ছে তখন আমাদের এই যে ধরো যত হিট উৎপন্ন হবে সেগুলো কিন্তু আর পাইপ পাস করতে পারবে না জন্য এক ধরনের আর কি কি বলে ব্ল্যাঙ্কেটের মতো বানায় ফেলবে তখন এটা প্রবলেমের কারণ হয় আর কি এখানে কিছু সোর্সের নাম বলছে যেমন আমরা তো বুঝতেছি যেমন ইনডোরে পলিউশন হলে নক্স হয় আর হাই মানে স্পোর্টস কার বা এরকম যদি হাই টেম্পারেচারে যেমন তোমার যেগুলো বার্ন করতেছে যেমন হচ্ছে স্টিল ফ্যাক্টরি বা ইত্যাদিতে আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট বা ইত্যাদিতে কি হচ্ছে এনও তৈরি করতেছে হাই টেম্পারেচার জিনিসগুলো অনেক সময় তৈরি হয় তো ওই ডিপেন্ডস অন দ্য স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি তো ওই এনোটাতে আমাদের এই মানে প্রবলেম তৈরি করতে পারে আর কি এবং এটা যেটা বললো আর কি ফটোকেমিক্যাল স্মোক যেটাকে নামটা হচ্ছে ফটোকেমিক্যাল নক এবং এটা হাইড্রোকার্বনের সাথে এটা ই করে ভিওসির একটা কম্পাউন্ড প্যান নামে একটা কম্পাউন্ড উৎপন্ন করে জটিল কম্পাউন্ড এটা হচ্ছে লেয়ার তৈরি করে ব্ল্যাঙ্কেট বানায় ফেলা এবং এটা হচ্ছে খুবই প্রবলেম হয়ে যায় এবং সেটা যেমন স্মোক হয়েছিল লন্ডন বা অনেক দেশে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো ছিল আর কি ওজনের কথা বলতেছে ওজন কিন্তু আমাদের উপরের লেয়ারে কিন্তু ভালো কিন্তু এটা যদি এটাকে ক্রাইটেরিয়া পলুটেন বলতেছে কিন্তু এটা যদি ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড বা অন্য কিছুর সাথে জায়মানের সাথে বিক্রিয়া করে যদি সানলাইটে আমাদের অক্সিজেনটাকে তাহলে কমায় ফেলায় তখন আমাদের জন্য প্রবলেমের কারণ হয় আর এটা অবশ্যই ওজনটা স্ট্যাটোসফিয়ারের জন্য খুবই ভালো কারণ ইভির এটাকে সে প্রোটেক্ট করতে সাহায্য করে লেট যে জিনিসটা আগে আরেকটা প্রবলেম ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাসবস্টোস হতো কারণ আমরা প্রচুর পরিমাণে অ্যাসবস্টোস ইউজ করা হতো বিশেষ করে শীতের দেশে এই টেম্পারেচারটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য কিন্তু অ্যাসবস্টোস এবং লেট এই দুইটা হচ্ছে মেটাল যেটা হচ্ছে অনেক ধরনের ক্ষতি করে এই হেলথ ইফেক্ট অ্যাটাক অফ নার্ভাস সিস্টেমে এবং এনিমিয়া ইত্যাদি তৈরি হয় সেই জন্য যে নাইনটিন নাইনটি নাইন আমি যেটা বলতেছিলাম আর কি তখন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এয়ার কোয়ালিটির জন্য 
আমাদের লেডটাকে সরায় দিল পেট্রোল থেকে পেট্রোল ইউজ করা এবং সেজন্য আমাদের এনভায়রনমেন্ট কোয়াইট বিট ইমপ্রুভ করছে আর যে প্রশ্নটা করছিল এখন আমরা সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি পার্টিকুলেট ম্যাটার পার্টিকুলেট ম্যাটার হচ্ছে সলিড পার্টিকেল এবং লিকুইড ড্রপলেটের যেটা ই হয় যেমন ডাস্ট হচ্ছে ধুলা বালি সুতি যেটা আছে স্মোক ফাইন পার্টিকেলস মে বি সাসপেন্ডেড ইন এ লং পিরিয়ড সাম পার্টিকেলস এটা সাসপেন্ডেড হয়ে যায় এবং এটাকে ডার্ক এনাফ টু বি সিন এস সুত অর স্মোক মানে ধোঁয়া তৈরি করে আর কি এই এটা হলো ব্যাপার আচ্ছা এখনকার সময় কিন্তু পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়ালে আগে ব্ল্যাক কার্বন নিয়ে খুব একটা মানুষজন চিন্তা ভাবনা করতো না এখন কিন্তু ব্ল্যাক কার্বন ইমিশন নিয়ে এটা মেজারমেন্ট শুরু হয়েছে যে এটা যেহেতু ক্ষতিকর এই জন্য এটাকে বিভিন্ন রোড রাস্তা ইত্যাদি বানানোর সময় এই পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল হিসাবে আসতেছে আর সেকেন্ডারি পার্টিকুলার হচ্ছে যদি তোমার যে ধুলাবালির সাথে গ্যাসের কোন গ্যাসের যেগুলো আছে ফুয়েলের সেগুলো রিয়াক্ট করে যদি কোনো কিছু ভেপার ইত্যাদি তৈরি করে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি পার্টিকেল বলতেছে আর টু পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে যেটা হচ্ছে স্মলার দেন টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রো ইঞ্চি সেটাকে আমরা বলতেছি পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ আর আগে মেইনলি আমরা মেজার করতো পিএম টেন বাংলাদেশে এখন পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ অনেক ইন্ডাস্ট্রি মেজার করে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন যেগুলো আর কি ভালো মতো দেখার জন্য যেটা পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আরো বেশি ডেঞ্জারাস কারণ হচ্ছে এটা শ্বাসনালি দিয়ে ঢুইকে আমাদের ব্লাডে মিশা যায় কেন এটা ব্লাডে ডিপোজিশন হচ্ছে কিন্তু পিএম টেনটা কিন্তু ফুসফুসে আটকা থাকে এই লাং ক্যান্সার পর্যন্তই থাকতেছে আর ওটা ব্লাডে চলে যায় ব্লাডে নষ্ট করে ফেলা এই হচ্ছে সমস্যা ব্লাড অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় দেখবা যে অনেক রুগী আর কি সমস্যা না তো তাদের কিন্তু এই পিএম টু পয়েন্ট ফাইভটা একটা ফ্যাক্টর ক্যাসিয়াস জিনি যেটা হচ্ছে ব্লাডে ডিপোজিশন হয়ে ফাঙ্গাস ইনফেকশন হয়ে যায় উম হয়ে যায় এবং দেখবা যে কি বলেন মানুষ জন্য কি নার্ভাস সিস্টেম ফেল টেল করতেছে আর কি এই হচ্ছে ব্যাপার তো লার্জার পার্টিকেলস আর জেনারেলি ফিল্টার্ড ইন টু দ্য নোজ যেটা বললাম পিএম টেনটা হচ্ছে যে পেনেট্রেট করতেছে লাং পর্যন্ত আটকে যাচ্ছে আর টু পয়েন্ট ফাইভটা হচ্ছে এতই ছোট যে গ্যাস অ্যাক্সিজেন্ট ঢুকে লাংস থেকে বের হয়ে ব্লাডের ভিতরে ইনফেকশন করে ফেলা ডিফারেন্ট অর্গান গুলাকে ইফেক্ট করে ফেলা কিছু বুঝা গেল मार्केटारिगुलटारि ব্যাটারি বা কোল কম বাসন এখানে যে এক্সাম্পল দেওয়া আছে আহ আর্সেনিক আর্সেনিক জাতীয় ইন্ডাস্ট্রি এগুলো যে মানে বিভিন্ন কেমিক্যালস আছে সেগুলো এনভায়রনমেন্টে মিশে যায় এবং এগুলো হচ্ছে লোকালাইজড ঠিক আছে এটার ফাউন্ড হাইস্ট লেভেল ইন দ্য লোকালাইজড লেভেলে থাকতেছে কিন্তু এইগুলো কেমিক্যালস গুলা বা এই সেকেন্ডারি হ্যাজার্ডাসের মধ্যে কিন্তু রেডি অ্যাক্টিভ ব্যাপার এইটা হচ্ছে ওই ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক এরিয়াতেই হয় এবং যারা ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করে এটা একটু ব্যাপার হচ্ছে যে অনেকে কিন্তু এটা মানে শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং বাইরের দেশে আমাদের দেশে তো আমরা ইঞ্জিনিয়ার পাই না আমি ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তোমার ইলেকট্রিক্যাল বলো মেকানিক্যাল বলো কেমিক্যাল বলো এই ধরনের ইঞ্জিনিয়াররা যখন বাইরের দেশে তখন হেলথ ফিটনেস এর একটা পরীক্ষা হয়ে যায় আমাদের যে আর্মিতে যেমন পরীক্ষা হয় না মনে করে যে ইন্ডাস্ট্রি কারণ বিদেশে ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করলে টাকা বেশি পাওয়া যায় তো মানুষ জন্য আমাদের একটা সাইকোলজিক্যালি যে বেটার টাকার জন্য তো দেখা যায় যে তারা হয়তো ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করতে গেছে মেডিকেল টেস্টে ফেল করছে এবং তারপরে <laughs> 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 
এখন আমাদের ইয়ার পলুটেন্টের মধ্যে ডাইঅক্সিন কথা বলছে যেটা হচ্ছে পিবিসি বা ক্লোরাইড পলিভিনেন্ট ক্লোরাইড আর কি যেটাকে বলতেছে ইথিলিন এই ধরনের জিনিসগুলো ক্লোরাইডের সাথে একটা স্পেশাল কম্পাউন্ড তৈরি করে সেগুলো মিডিয়াম টেম্পারেচার মেটাল সারফেসে স্টাকে ওয়েস্টে থাকে যাচ্ছে এগুলা ওই যে পুরাইলে ই করলে গ্যাসটা হয় যে আমাদের দেশে অনেকে মনে করে যে আমরা পুরাই বা কি বলা আছে কিনা যেটা কত বড় ক্ষতি করতেছে যেহেতু মনে করে যে আমরা শিখে গেলাম তাহলে হয়ে গেল আর কি আহ এমনকি আমরা যে দেশের বাইরে ছিলাম তখন ওই ল্যাবে কাজ করতে হইলেও কিন্তু অনেক ধরনের সেফটি রিলেটেড ইগুলা তোমার প্র্যাকটিস করতে হয় যেমন তোমরা তো ইন্ডাস্ট্রিতে প্র্যাকটিসই করছো যেমন কনফাইন স্পেস তারপর হ্যাজারডাস কেমিক্যাল ইত্যাদি সম্পর্কে তোমার জানার প্রয়োজন আছে এবং সেটা স্যার একটু মোটামুটি টেস্ট করে তারা তোমাদের কি করে তো এই হলো আমাদের ওইখানের ব্যাপার অ্যাট পলুটেন্টে এখানে পলুটেন্টে আবার ফিজিক্যাল স্টেটের উপর ভাগ করে ধুলা বালি ইত্যাদি আছে আর এগুলো হচ্ছে কিছু কম্পাউন্ডের নাম বলা হচ্ছে সালফার যত গ্যাসেস ধরনের উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলোকে স্টেটের আগের টা হচ্ছে ইউএসএপি এর ভিত্তিতে আমরা কি ধরনের পলুটেন আছে সেটা আলোচনা করা হয়েছে আর কি এখানে অনেকগুলো হাইড্রোকার্বনের নাম আছে আহ একটু পরবা নিজেরা এই নামগুলো দেওয়া আছে আচ্ছা পিএম এর কথা বলতেছিল পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল এখানে একটু ডিটেলস আরো বলা হয়েছে আহ কোন কোন জায়গা থেকে এটাকে তৈরি হচ্ছে আর কি সলিড রেঞ্জের ডাস্ট পার্টিকেল যেটা আছে ডাস্ট পার্টিকেল এর কথা বলতেছে এক থেকে দুইশো মাইক্রনের বা ইভেন লার্জার যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ডাস্ট পার্টিকেল আর মিস্ট বা ফক যেটাকে বলতেছে এটা হলো পানি যদি থাকে পানি ভেপার কোনো জিনিসের মধ্যে একটা লিকুইড ড্রপলেট তৈরি করতেছে সেগুলোকে বলতেছে মিস্ট বা ফক অর্থাৎ কুয়াশা হয়েছে এই জিনিসটা কনসেপ্ট থেকে আসছে মিস্ট বা ফক আর স্মোক তো হচ্ছে বার্নিং করলে অর্গানিক যে কোনো ম্যাটেরিয়াল অর্গানিক হচ্ছে হচ্ছে মেটাল টেটাল কে বুঝায় বা যেটা হচ্ছে সিঙ্গেল কম্পাউন্ড অর্গানিক হচ্ছে মানে মানুষ বা এরকম যত প্রাণীর শরীর থেকে বের হচ্ছে সেটা অর্গানিক রিলেটেড আর কি মেনলি সো স্মোক পার্টিকেলস হচ্ছে এটা আচ্ছা কার্বন বেস যে কোনো কেমিক্যাল মোরলেস হচ্ছে তোমার অর্গানিক থাকে হয়ে যাচ্ছে আর কি ফিউম পার্টিকেলস ফিউম পার্টিকেলস হচ্ছে আমাদের যে ই আছে কেমিক্যালস এর মধ্যে একটা হচ্ছে সাবলিমেশন হয় অর্থাৎ সলিডটা সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এটাকে আমাদের থার্মোডিনামিক্স একটু পড়ানো হয় যে ট্রিপল পয়েন্ট থাকে যে সলিড থেকে কোন একটা স্পেসে সলিডটা সরাসরি গ্যাস হয়ে যাচ্ছে সিম্পল উদাহরণ হচ্ছে আমরা ওই যে বাসা বাড়িতে ন্যাপথুলিন ইউজ করি সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে গ্যাস হয়ে যায় না ন্যাপথুলিন কেউ ইউজ করছো তো নাকি হ্যাঁ উদ্বায়ী পদার্থ এই তো উদ্বায়ী পদার্থ এটা হলো ফিম পার্টিকেলস তৈরি করে এটার সাইজটা বলছে হচ্ছে এক থেকে তো এই কয়েকটা ধরনের জিনিস হচ্ছে আমাদের পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল সো আমার আরো পড়ানো যায় একটু পরে পড়াই তোমার পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়ালের কোশ্চেনটা এখন বলো ছোট হয় এরকম কোন বিষয় আছে হ্যাঁ ওইটার একটা সাইজ যেহেতু বলছে টু পয়েন্ট ফাইভ এর থেকে নিচে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তুমি যেটা যক্ষা বা এদেরকে জীবাণু আছে সেটার তো সাইজ যক্ষা বা যেগুলোতে ভাইরাস থাকে সেগুলোর আকৃতি ওই পি এম টু পয়েন্ট ফাইভ এর নিচে হইতে পারে ঠিক আছে বা পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ রেঞ্জে হইতে পারে 
ওইটা আরেকটা জিনিস আর কি পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল বলতে বোঝাচ্ছে যে যে স্মোক ইত্যাদিকে বোঝাচ্ছে তবে সাইজের যে কথাটা বলছো যক্ষা বা এই ধরনের জিনিসগুলো সেটার ইয়েতে আছে সেই জন্য ফিল্টারেশন তো ইউজ করা হয় ফিল্টার আমরা যেমন নাকে ইউজ করে তাই না তারপরে ইয়ার কি বলে তোমার ইন্ডাস্ট্রি গুলাতে স্পেশাল যেগুলা আছে ফার্মাসিউটিক্যাল বা যেখানে ভাইরাস টাইরাস কে ই করা হয় সেখানে ছাকনি দিয়ে বাতাসটাকে পরিশোধন করা হয় সব সময় কারণ ওইটার ওই সাইজটা প্রায় কাছাকাছি পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ এর যে রেঞ্জটা আর কি যেহেতু ছোট কোনা কিন্তু এখানে পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়ালের ব্যাপার গুলো হচ্ছে ওই চারটা কম্পাউন্ড কে বুঝাচ্ছে আর কি আর ওই সাইজের দিক থেকে কাছাকাছি টু পয়েন্ট ফাইভ এর কাছাকাছি এটা বলতে সব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া যে জিনিসটা সেটা কিন্তু কাছাকাছি এখানে এই যে চারটা জিনিসকে বলছে ডাস্ট পানির সাথে যেটা থাকতেছে মিস্ট আর একটা হচ্ছে স্মোক পার্টিকেল ফিউ এগুলাকে আমরা বলতেছি মানে এটা অনেকটা ইনঅর্গানিক অর্গানিক ম্যাটেরিয়াল আর কি কোশ্চেনটা কি বুঝা ওকে সেটা হচ্ছে যে জীবাণু জাতীয় জিনিস আর কি তবে ইন্ডাস্ট্রি সব জায়গাতে ওই রকম জিনিস ইউজ করা হয় এবং ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে টানার জন্য তোমাদের ইন্ডাস্ট্রি বা অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে দেখতে পারবা যে স্পেশাল লেয়ারে রং বা দেখবা যে প্লাস্টিকের মতো মাটির লেয়ার বানাইছে বা ওই যে কি বলে পাকাটাকে বানাইছে মুজা এক নাই ইউজ করে স্পেশাল কিছু কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করা তো ওগুলা কিন্তু বেসিক্যালি ওই তোমার ভাইরাস টাইরাস কে এটা অনেক ক্ষেত্রে এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় অনেক ইন্ডাস্ট্রি করে যে যাতে তাদের এমপ্লয়িরা ওই জীবাণু থেকে বাঁচে সেই জন্য সেই ধরনের স্পেশালাইজ করা হয় আর কি এটা ডিপেন্ড করে আর কি ইন্ডাস্ট্রি কে কিভাবে চিন্তা করবে বা এটা হলো ব্যাপার তো আমাদের নর্মাল যে বুয়েটার অত হাই আমরা তো নর্মাল চুনকালি এখন না একটু রং ইউজ করা হয় আগে তো রং ইউজ করতো না চুন চুনা তো ওইটাতে তো প্রচুর পরিমাণ পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল এমনি আসতো হাইড্রোকার্বন জাতীয় বেঞ্জিন টোলুইন ইত্যাদি ইত্যাদি থাকে আর কি যেটা হচ্ছে বাতাসে মিশা যাচ্ছে সেটা আবার শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষতি করে আমি বলতেছি না যে পেইন্ট ভালো তবে ওই ধরনের পেইন্ট আছে যেটা হচ্ছে বা স্পেশাল টাইপ অফ ম্যাটেরিয়াল আছে যে লেয়ারটা তৈরি করে যেটা হচ্ছে জীবাণু রোধ করতে পারে আর কি তবে ওগুলা যেহেতু এক্সপেন্সিভ সবাই তার ইউজ করবে না এটা হলো ব্যাপার যেমন তোমার কি বলে আমাদের একটা জিনিস হচ্ছে যে অনেক লেয়ারে অনেক জায়গায় যে আগুন লাগলে অনেক পরে অনেকক্ষণ ধরে বাসে যে রিসেন্ট একটা বিমানে আগুন লাগছে জাপানে ওইখানের মধ্যে যে মানুষজন আছে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য ওই কালারটা নিজেকে ই হয়ে যায় যেমন রিটার্ন পদার্থ গুলা এটা কি ফুলে যাচ্ছে লেয়ার ছবি এটা মেক্সিকো সিটির একটা মানে ছবি অন্ধকার হয়ে গেছে হ্যাঁ নক্স তারপর ই এরা বিক্রি করে ওজনের একটা লেয়ার তৈরি করে ফেলছিল এবং এটা টক্সিক জটিল কম্পাউন্ড তৈরি করে নাইট্রিক অক্সাইড ওজন এবং এটা কি বলতেছে এলডিহাইট বলতে হাইড্রোকার্বন আর কি ঠিক আছে এলডিহাইট বেঞ্জিন ইত্যাদি মিলা একটা স্পেশাল ই করে ওটা লেয়ার তৈরি করে আটকাই দেয় এখানে ছবিটা আসলে দেখানো দরকার ছিল যেটা বলতেছিলাম ইয়ার পলিউশন যদি ইয়ার ক্লিন থাকে তাহলে আমাদের 
এনভায়রনমেন্টটা পরিষ্কার থাকে যেমন বৃষ্টি যদি হয় তারপরে একই জায়গার ছবি কিন্তু দুইটা একটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে ঘন দেখা যাচ্ছে শীতকালেও হয় শীতকালে কিন্তু আমাদের এই কুয়াশার জন্য দেখা যায় না এটা হচ্ছে যে মিস্ট যে জিনিসটা বলতেছে পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল তো সেটার কথাটা বলা হয়েছে আর কি আচ্ছা আমাদের আর একটা হচ্ছে সোর্সের উপর বেস করে আমাদের ক্লাসিফিকেশন করা হয় বেস মানে ওই কেমিক্যাল গুলাকে আমরা আর একটা ক্লাসিফিকেশন করি সেটা হচ্ছে সোর্সের উপর বেস করে এটা হচ্ছে অন্য জিনিস আমরা আর একটু পরে পড়বো হয়ে গেল সোর্সের কথা হ্যাঁ 